een van de meest duurzame uh, agenda's ooit. Uh, en een van de meest ambitieuze energieagenda's ooit. Ik heb wel grote vraagtekens bij de haalbaarheid van die 16 procent. Ik heb nog geen vertrouwen in de politieke wil, vooral bij de VVD. Van waar we nu staan is zelfs 40 procent al ambitieus. Uh, 60% is daar dus nog een stuk ambitieuzer. Wij vinden natuurlijk dat gas daarin een hele belangrijke rol zal, zal moeten spelen en zal blijven spelen. In 2020 wordt 16% van al onze energie duurzaam opgewekt. Dat is een van de ambities in de energieparagraaf van het regeerakkoord. En die 16% is 2% meer dan het vorige kabinet. Een andere ambitie. In 2050 wordt internationaal gezien al onze energie duurzaam opgewekt. Het kabinet zet vol in op energiebesparing en op fiscale ondersteuning van kleinschalige opwekking. Bijvoorbeeld van zonne-energie. Voor de komende jaren houdt de regering de mogelijkheid open van verplicht bijmengen van bijvoorbeeld biobrandstoffen in bestaande kolencentrales. Daarnaast willen de prijs van offshore windenergie zo snel mogelijk lager krijgen. Onder andere door innovaties in die sector te stimuleren. De duurzame energiebegroting stijgt van 1,4 naar 3,8 miljard euro. Onze energiemix bestaat op dit moment voor minder dan 10% uit duurzaam opgewekte energie. 16% in 2020 is dus een stevige ambitie. Je ziet ook dat in Duitsland op dit moment nu al 24% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. En op mooie dagen is daar 50% van alle elektriciteit is gewoon duurzaam. Dus dat kan heel goed en dat gaan we in Nederland ook doen. Dus duurzame energiedoelstelling van 16% is, is prachtig. Uh, het is wel zo dat als je dat wil halen in 2020... dat er nog wel heel veel duidelijkheid moet komen over hoe dat dan gedaan wordt. Bijvoorbeeld, deze kabinetsperiode moet al duidelijk maken... Uh, dat ze heel snel beginnen met het aanbesteden van windparken op zee. Want anders haal je dat gewoon niet. Ja, dat vond ik echt opmerkelijk gisteren. Dat de PvdA zegt, wij gaan die 16% schone energie halen. Dat is heel belangrijk voor ons. En we, zitten, hè, we zorgen dat we echt alles op alles zetten om daar te komen. En de VVD heeft zoiets van, ja, het moet ook wel betaalbaar zijn en we gaan maar eens kijken waar we uitkomen. Nou ja, ik ben niet zo voor uh, techniekkeuzes, of het nou een windmolen is of biomassa bijstoot of een kerncentrale, als we maar geen CO2 uitstoot. Dat, dat is ons devies. Uh, het moet vooral ook innovatie stimuleren. En uh, de doelstelling hoeft pas in 2020 gehaald te worden. Dus alle kosten die we maken voor 2020, dat zijn extra kosten die uh, op dat moment nog niet nodig zijn. Anders dan dat je ze maakt in de aanloop naar je doelstelling. Heeft het mij wel verontrust dat de VVD tijdens de begrotingsbehandeling al zei... van ja, we gaan tijdens de, de evaluatie gaan we maar zien of we, of we die 16% halen... in plaats van dat we gaan focussen op hoe. Waar bedrijven eigenlijk behoefte aan hebben... is niet zozeer hele hoge ambities. Nee, haalbare ambities die ook voor een langere periode staan. En, en dat schort er wel aan in het energiebeleid. We vinden wel dat gas daarin een hele belangrijke rol zal, zal blijven spelen. Als het niet waait en de zon schijnt niet, hebben we toch energie nodig. Gas is, is beschikbaar. Het is een, een, een vorm van energie die schoner is dan alle andere fossiele brandstoffen. En we hebben nog voldoende gas in Nederland voorradig... om die transitie naar een meer duurzame samenleving mogelijk te maken. Opvallend in de regeernota is dat er niets in staat over de rol van andere brandstoffen... als aanvulling op die 16%. En dan hebben we dus over 84% van onze energiemix. Het vorige kabinet zette nog sterk in op meer kernenergie. Maar die ambitie lijkt verdwenen. En hoe zit het met kolen, olie en gas? Op dit moment wordt onze elektriciteit in energiecentrales... voor zo'n 60% opgewekt met aardgas als brandstof. In 20% gaat het om kolen en in 6% om olie. In 4% gaat het om kernenergie... Wind, zon en biomassa zijn samen in 10% de brandstof voor onze elektriciteitscentrales. Een hoofdrol dus voor aardgas. Nederland is een gasland. We zijn met z'n allen aangesloten op het gasnet. Gas is de meest schone fossiele brandstof. Het is beschikbaar. Het levert ook ons als samenleving erg veel geld op. De gasbaten die variëren tussen de 10 en de 14 miljard euro per jaar. En het is natuurlijk een enorme belangrijke inkomstenbron ook voor de Nederlandse staat. Ik ben fan van elke vorm van energie die schoon is. En als kolen een manier zouden vinden om echt zeer veel schoner te worden... dan is dat wat voor mij belangrijk is. Op dit moment zijn kolen dat bepaald niet. En daarom ben ik nu geen fan van kolen, nee. Dat is bijna twee keer zoveel CO2 wat er uit één eenheid... vergelijkbaar gemaakt met energieinhoud, uit kolen komt. 
ja, dan is de conclusie volgens mij simpel. Gebruik zo weinig mogelijk kolen en zoveel mogelijk gas. Want met dezelfde kilowatturen heb je dan veel minder uitstoot van CO2. Als het niet waait en de zon schijnt niet, heb je iets nodig wat snel kan schakelen. Nou, daar zijn gasgestookte elektriciteitscentrales uitermate geschikt voor. Dus ik verwacht dat de rol van aardgas alleen maar belangrijker gaat worden. Nou, je moet dus het gat opvullen tussen de wens om 100% schone energie te hebben en de werkelijkheid. En dat moet je doen met de minst vervuilende fossiele brandstof en dat is aardgas. Gas is dan een relatief goedkope manier van, of een, een relatief schone manier van energie opwekken. Mits dat in Nederland gebeurt. Hè? Dat je bijvoorbeeld in laten we zeggen, Qatar opwekt en daar heel veel energie bij gebruikt en naar transporteert, dan wordt het alweer een ander verhaal. Meer reacties over de kabinetsplannen over onze energievoorziening in een andere clip van Aardgas Update. Tot ziens! Thank you.